怎么两个突然间都要邀请我吃饭啊？千骨，看什么呢？清水，你来的正好，朗哥哥邀请我明天去他的皇宫别院处吃饭，你要不要去啊？嗯，要去要去，我当然要去了。哎，千骨，你不打算去吗？我我还有好多事儿呢，而且最近朗哥哥身边跟了好多人，就连跟他说句话都觉得各种不习惯，各种别扭。哎呀，千骨啊，你真是没有见过大场面，这样怎么行呢？你要多锻炼锻炼。说的好像你见过似的。那当然啦。啊？哦。哎，你这是什么呀？原来是东方大学士邀请你吃饭，所以你才不去孟大哥那儿的吧？那倒不是，东方呢最近老爱逗我玩儿，我懒得搭理他了。明天还要历练，早点休息吧。嗯。嗯今天的任务是，你们每个人做一件自己愿意和能做的事情，为当地乡里造福，但记住，不得使用仙术，明白吗？明白,明白。好，分头行动。是是是。两边的花一般高啊。哦，知道了。哎，放这儿。哎，等会儿。嗯。把千古的位置放在我的旁边。啊。是。下去吧。皇上，不可以！您是九五之尊，除了皇后，没有人可以跟你平起平坐。哎，我告诉你，千古她虽然现在不是皇后，但她很快就会是皇后了。哼、嗯哎哎哎！皇上，有件事我不明白，您说您是皇上，想要个女人，一到圣旨她敢不从吗？用得着这么费劲儿吗？你不明白啊？谁让你是个五大三粗的榆木疙瘩呢？你明白还得了？行了，你快去大门口帮我守着，只要千古一到，马上带他来见我。不明白我才问嘛！啊，呃，是。皇上的啊，请点。哦，哎，糟了，出门着急，把帖子给落下了。啊，将军，我出门着急，把帖子给忘了。哎，我是皇上的师妹啊，我们昨天见过的。嗯嗯，皇上师妹那么多，我也记不住啊。再说，你万一要是刺客冒充的呢？皇上的安危比任何事情都重要，没有帖子不能进。啊！将军，我我没有翅膀。还不让我用仙术，但我可以爬进去啊！哼，这点小事难不倒我的。
，列将军。哎哎，皇上，我师妹还没到吗？啊，师妹？啊，哦，皇上说的是师妹啊。刚才有一个自称师妹的，可没带请帖，呃，被我给吓跑了。吓跑了？啊，哎，皇上别着急，别着急啊。我觉得师妹是假的，她是冒充刺客。你这脑袋里面是不是装了浆糊啊？她是我师妹，怎么可能是刺客呢？可是她那个打扮，她你别可是了。你最好能好好的把我师妹请回来，不然的话，有你好看。呃，哼，呃，是。让我帮他号个脉吧。谢谢你。来，来，扶一下他、啊没什么，没什么，那个改天再说吧。东风，这孩子得了急症，必须要尽快抓药监服。哦，来人，麻烦你去药房，尽快抓一副半夏泻心汤给他，越快越好。是。放心吧，很快就会好起来的。嗯，哎呀，活菩萨，谢谢谢谢，不用谢不用谢，不用谢了，你快起来吧，谢谢你，快起来。哎，大家快来看呐！大夫给钱看病，小孩被针扎活了。快起来看，快来看呐！神医哎，大夫给钱看病喽。东方，大夫给钱看病喽。人家本来就没死，好不好？哎，免费的。哎，快来，快来，这边，这边，这边。启禀将军，院内抓到一个刺客。刺客？还有刺客？是你呀、啊，可找到你了，怎么能成这样呢？怎么弄的这是？将军，是在狗洞里抓到的，所以……我随你怎么处置，反正我见不到孟大哥，我已经心灰意冷了。那姑娘，刚才都有冒犯，请恕罪。我现在就带你去见皇上，走。啊？你你说什么？带你见皇上，走走走走。哎，不行，我这样子怎么见孟大哥？没事，皇上不嫌弃你。找到了，师妹找到了，找到了。哎，人呢？啊，呃，现在还不行，呃，太脏了。啊？啊，不是，呃，风尘仆仆，正沐浴更衣呢。哦，看不出来吗？列将军，你心思挺缜密的嘛，敬你一躬。谢皇上。东方啊，东方，哼，看你这回怎么说。给您拿去抓药吧，然后这个你看。
皇上，嗯，怎么样？皇上，事没到啊！真的？哎，那快，啊，等等，嗯，你们都下去吧。是，快快快，走走走走走走走。皇上，你来了，孟大哥。其实我早就想来了，就算是上刀山下火海，我也想来见你。啊、我我就知道你是喜欢我的，对不对？你你你你不用害怕我伤害你，我只是想听你说一句实话。我是这个世界上最幸福的男人了，我也喜欢你。哦，清清水，为什么是你啊？孟大哥，其实我喜欢你好久了，自从我第一次见到你，我就爱上你了。哎，清水，刚刚呢，是个误会，你别当真。现在游戏结束了。游戏？那不是游戏啊，我是真的认真的。清水，我心中。我只喜欢哎呀，孟大哥，我知道，我知道你不是喜欢千古吗？千古能做什么？我都可以做到啊！你以为你这样我就能喜欢上你了？那你怎样才能喜欢上我啊？你说，你让我做什么我就做什么，只要你能爱上我。好吧，那我就明明白白的告诉你，没有人能取代千古在我心中的位置。你还好意思问呢？谁让你请这个师妹了？我让你请那个师妹。那个师妹？哪个？哎，哦哦哦，皇上，花千骨，我早就找到了。我以为你请的是这个师妹呢，所以我就……所以你就又误会了，是不是？啊，烈行云，我那个师妹现在人在哪儿呢？花千骨在街头行医，啊，妙手回春，药到病除，老百姓啊都夸她是神医。你呀、啊。赶紧帮我把千古师妹请回来，别再搞错了。这次要再搞错了，就直接回家卖白薯吧。呃，臣遵旨。哎，等会儿，嗯，千古现在和谁在一起啊？哎哎哎，皇上，这个皇上放心，大学士一直陪着他呢。啊啊！哎哎，皇上，哎，皇上，皇上，我我的心好痛啊！叫御医，不用叫御医，你就给我把千古师妹叫来就行了，你就告诉他。要是再不来的话，他就见不到朕了。啊！哎呦，是，哎呀，我的心好痛啊！啊，这个东方。哼。好了，这是药方，拿去煎药吧。谢谢你啊，谢谢啊，谢谢谢谢。东方，谢谢你啊。谢我干什么？我要替这些老百姓谢谢你才对啊。将军，将什么军啊？拿东西跟我走吧。皇上生病了，去跟我给皇上看病吧。啊？皇皇上什么病啊？皇上听说千古师妹在街头行医，突然间就喊心口痛。皇皇皇皇，皇上，东方，你怎么了？我这听皇上有病啊！哎呀，我胸口疼，我腿疼，我快不行了，我快不行了。骨头，你别管我，快去去救皇上！我怎么能不管你呢？啊！啊啊啊啊啊呦呦呦！扶你起来！哎呦，东方，你凑什么热闹？这个时候，哎，来不及了！来来来，我来背你来！哎，哎哎，你你要干嘛？将军，放放放放下来啊！哎，呀，走走走走！骨头。
哥，孟大哥，孟大哥，薛水，你怎么又来了？我刚要出去，我就听到烈将军大喊皇上病了。这个成事不足败事有余的烈星云啊啊啊啊！没事，我的头好痛啊，就像要炸开了一样。哎呀，孟大哥，啊、你是因为我才病的吗？啊。你不用内疚，我不会怪你的。哦，好，哦，对，清水啊，我这病真的是因为你而起的。如果你再在我眼前一直晃的话，那我这个病就怕是再也好不了了。哎呦，啊，真的是因为我才这样的吗？嗯，好，嗯，哦，对不起。我没有想到这些，哎呦，我这就走。清水妹妹，对不起了，只是我的心已经满了，没有位置再留给你。我现在对你越好，反而是在伤害你。嗯，启禀皇上，花仙谷到了，真的？哎，人呢？快请进来啊！皇上，啊。没事了，只要我千古师妹一到，我什么病都好了。嘿，啊、快点啊，快去啊！啊啊！今天怪事可真多、啊，皇上时好时坏，大学士也跟皇上一样。等会儿，啊！你刚刚说大学士他怎么了？回皇上，大学士他也病倒了，正在门外，花千骨正在照顾他呢。什么？哎呀！哎呀！哎呀！皇上，我的头开始疼了，烈星云！哎呀！哎呀！小心点，皇上！哎呦！小心点，皇上！啊！皇上一定是忧心大学士旧病复发，别着急啊！来人，快请花千骨！哎呀！你怎么样啊？我没事，你快去看看皇上吧！哎呀！冷哥哥，你怎么了？啊，千骨，啊，我没事。你先去照顾大学士。啊，哎，你去啊！你去啊！哎呀，哎呀，哎呀，我眼睛看不见了。哎呀，看不见了！我我眼睛看不见了。看得见我吗？看不见了。看得见我吗？看不见，看不见了。怎么回事啊？哎呦，哎呀，哎呀，哎呦，千骨，我嗓子好甜，我是不是要吐血了？啊？吐血？啊，我我嗓子也好痛。我还看不见，哎呦，啊，我胸口好闷啊，哎呦，哎呦，哎呦，好吧，把他们俩搬到一起，我一并照顾。哦，哦，哎呀，哎呦，哎呦，哎呀，哎，头疼，哦，疼啊，哎呀，疼死我了，哎，哦，啊。嗯啊，哎呦，疼啊！啊，你们呢，并无大碍。啊啊，得的应该是富贵病。嗯，断食七天，在家吃一副泻药，自然就会好起来了。啊啊！我我，你们要是不相信我的诊断，那另请高明。哎，不，不，那个，千古说什么就是什么，我们两个都听你的。呃，对对对对对对。千古。嗯，你们先好好休息一下，哦、我去去就回。哦，哦，哦。清水。哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，疼啊！哎呦，我的头。哎，哎，差不多就行了。人都走远了，别装了。哎呀，没有，皇上，我真的是病了。得了吧你，哎、整日里活蹦乱跳的。好好的，怎么突然就病了？这，自然是担心皇上。你说皇上病了，做臣子的恨不得以身相替呢。哎呦，哎呦呦呦，相替？你那么好，啊
，你要是真对我忠心呢，你就放手，别再掺和我和花间谷之间的事了啊！这个，臣做不到。好，那咱们就走着瞧。我可是为了千古，我什么都做得出来。臣也是。千古，你为什么要给他们开药啊？连我都看得出来，他们是在装病。我知道，他们这样闹，那我就顺水推舟了。可是，清水，你放心，不会有事的。我这么做呢，一来是可以让他们调理一下身体，二来也是可以让他们没有力气再这样斗下去了。千古、嗯，其实我看得出来。他们两个人都喜欢你，不然也不会为你吃尽苦头的。嗯，我我知道。千古，你告诉我，你究竟喜欢他们俩谁更多一点？清水，你放心吧，我会想办法跟他们说清楚的。啊，好饿啊！哎呦，啊啊啊啊啊啊啊啊！啊饿啊！哎，大，嗯，好饿呀！大学士啊，嗯，我刚刚做梦吃了一只烤鸭，一整只啊。全都是油。哎，我好像还真能闻到烤鸭味儿来。幻觉吧？不是不是。哎，来吧，都饿坏了吧？快吃吧。哎，清水，你太好了。好吃，好吃。哎呀，你们慢点吃。这个药呢，一天可以泻十次，泻清身体的毒，你们就可以好起来了。啊，十次？怎么，我说的话你们不听啊？啊，不不不不不，听听听听听听听听听，那就好。喝呀，喝就喝，反正我为了千古，我什么事都做得出来。我也是。哎哎哎，这可是强力泻药，你们可想好了？实话跟你们说吧，千古他早就知道你们在装病了。啊？他是在戏弄你们俩的。千古，对不起，你们不用跟我道歉，你们的心意我都已经知道了。那骨头，你现在是不是有所抉择了？历练很快就要结束了。千古，不要走，留在我的皇宫做我的皇后好不好？骨头，我现在已经是大学士了，我可以履行当时的诺言了。冷哥哥，东方，我知道你们都对我很好，但我一直都把你们两个当成是我的好哥哥，我很尊敬你们，但也仅止于此。所以希望你们不要再纠缠了。我希望你们能够尊重我的选择。师兄，上回千古为什么会突然走火入魔？这到底是怎么一回事啊
，小骨他中了洗髓散的暗算，幸亏我及时赶到。啊，可是千骨他一直都没有离开过长留山，谁敢暗算掌门弟子呢？我询问他，他却什么也不肯说。小骨努力的想要隐藏维护，我才定然是他身边的朋友。啊，你是说长留弟子当中有人暗算花千骨？千古之情却不愿意说，我猜是七杀殿的奸细。七杀殿的奸细，看来你是已经有怀疑的对象了。陆师兄，究竟因为何事走得这么匆忙？啊，接到师傅急报，魔界八月十五攻打各大门派，我们奉命前往太白支援。若需我们蜀国帮忙，您随时吩咐。好，嗯。东方，那些病人就交给你了。你放心，我会处理好的。还有骨头，这次出行一定要小心，打得过就打，打不过咱就跑，明白吗？嗯。东方大哥，你帮我跟孟大哥说一下，因为时间太紧了，我来不及告别，我有机会再来看他。嗯。清水，我们赶快上路吧。各位告辞，告辞，告辞。我们走吧。告辞。皇上，哎，大学士，这两天怎么没有见到千古他们了？臣正要禀报此事呢。千古他们已经走了。什么？走了？哎，怎么走了也没个人跟我打声招呼啊？八月十五，太白门有难，长留弟子前去帮忙，来不及面子，还请皇上海涵。哦，八月十五，太白门，长留弟子。这种好玩的事儿怎么能少得了我孟娟了？再说了，我还要去保护我的千古。啊？哼！哦。几声就把你们吓坏了。嘘，闭嘴！刚才还是晴天，现在天突然间暗了，一定不正常，大家小心。跟我来。束缚漫天，你们两个跟着他们，看看他们下山后去往哪个方向。记住，一定要小心。我们山脚下湖边会合。好。十一师兄，为什么会突然之间出现那么多七杀徒众呢？八月十五，他们要攻打各门派，势必要从各方集结很多徒众，但是很难说从哪儿集结过来。这么多徒众，真让人担忧。你去四周看看，这个时候万不可大意。好的，洛师兄。嗯、不用了，小灯小烛才可以，火堆火把，目标太大，容易引人注意。拿开吧。好好。
师兄，嗯，结界不是更容易被别人发现吗？真要被人发现，自保最重要。哦，现在我们见到这么多七杀的人，要不要回去告诉师傅和师尊、如尊他们？我就是在等朔风和倪漫天的消息。拜见护法，何事啊？正如护法所愿，洛十一这些人正在盘水河滩，而且他看到咱们的部队调动，想必他应该很快去长留报信。而咱们的部队此时正前往天山。你说，蜀山掌门花千骨就在他们这个队里？哎，是的，护法。那你猜，拴天链？会不会在他手上？护法，到时候咱们把他心给挖出来，不就知道了？嗯、去办吧，属下遵命。嗯、职业就按这个顺序，大家都抓紧休息，明天一早还要早起赶路的。是，快去吧。嗯，是是是，走。您上票，师兄。第一个时辰你就辛苦些，无论发生任何事情，都要第一时间告诉我。放心吧，罗师兄。师兄，师兄，幸好朔风和漫天你们俩及时赶回来，不然我清水就要死在这无名无姓的河滩之上了。师傅他真的布下了结界，如果是的话，七杀徒众怎么可能突破得了？大队徒众往哪里去了？灰师傅，他们走上了西北的栈道，应该是往天山的方向去了。原来他们先闯天山。清水，啊，你去发信给师尊，他必定会通知尹洪渊掌门，尽快筹划。是。漫天啊，朔风，多亏你们两个，回去休息吧。师傅你，我没事。千古医术好，他可以照顾我。十一师兄，你是有事要跟我说吗？千古，我们这队人里，必定有七杀的内应。结界破损，七杀突袭，这跟内应脱不了干系。
偷袭我们的七杀途中，我本想他们闯入我和清水的帐篷只是偶然，但如果真的有人给他们引路的话，他们头一个就闯入了我和清水的帐篷，那就是另有目的了。你说他们想？你想干什么？你下手也太狠了吧！范队长让七杀把我们所有人都灭了吗？你难道不怕一击不成？我把你的身份告诉师傅。可以啊，正好我有很多的事情想告诉洛十一呢。聂满天，我可真替你悲哀呀、啊！你说你想当坏人，杀不了花千骨。想当好人了、啊，连我都不敢揭发。你说你堂堂蓬莱少主，还能成什么事情啊？嗯、大家动作都快点，我们还要赶路呢。十一师兄，嗯，这里离太白山也就还有两天的路程了。我昨天晚上考虑了一夜。决定还是单独走。这为什么呀？一个人多危险啊！不会，寿峰说这里有很多小路，又多又杂，既不好找也不好走，反倒没事儿。干脆我们一起走小路好了。难不成你贪生怕死，倒拿我们给七杀当靶子呀？胡说八道！千古哪是这样的人啊？我不是这个意思。昨天晚上七杀来袭，我想他们最想抓的人应该是我。所以我这么做也是为了不想连累大家。说的还真是好听啊！你以为我们会怎么说呀？我们会说没关系，随便连累，反正都是同门，生死与共嘛。满天，千骨，你确定吗？嗯，明天晚上太白山下界，我保证不迟到。放心。嗯，好。淑芳，你认识路，你跟千骨一起。互相有个照应，是，千骨，我们太白山下等你。那我先走了。嗯、谢谢你啊，硕峰。对不起啊，还要让你来陪我冒险。不用跟我说这些客气话。哎，我们究竟为什么要走这条路啊？这你就别问了。如果我没猜错的话，很快就可以见分晓了。师傅用怀疑的眼神看着我吗？那正好你帮我打掩护我，只要我不被发现，你的秘密就安安稳稳的在我口袋里。你还想干嘛？花千骨这么着急离开，我猜栓天链一定在他身上。追杀，寿峰，他果然是内奸。分头追。你们几个，分头去找。是。
驱神。